चेहरा देखान जन आसें एक जन बक्ता भलो लगल तर कथा सुनबें और एक जन कथा सुनलें ना उठे चले ग बेहदवी कथा शिखस बेहदवी कर बहु कष्ट आपके सारा देर कय घंटा बक्ता सुनते चान से क्षमता आल्ला पाका दिए क्योंकि बक्ता हिसाब से तो दावत दें ना दें सभापति मरार मत बैशा थका लगे तो सुनाब अपन के ان الحمد لله ان الحمد لله تبارك وتعالى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون شمس تعريب ابن قرسون شاء شي مهان رب العالمين الجنو جي مهان رب العالمين اما در کے اج کے پاسرو کی اہلا کباشی ادھو کے آئی جیتو دوئی دن بے پی چوتر دوش تمو बार्षिक इसलमी महासम्मेलन के एकत्रित तो हार तौफिक दान कर महानबुल आलमीन दरबारे कलिम शुकुर आदाय करी अलहमदुल्ला कोटी कोटी दरुदाम खतमी सैयदुल मुसलिद मुहम्मद रसुल्लाम सम्मानित ओलाम उपस्थित सदी मंडल जबत खूब सुंदर आलोचना शुने आसलम आसले सवार आलोचन ही खूब सुंदर लागे भलो लागे कुरान हदीसर आलोचना सुनते जरा मान मानसिकता नहीं आसे ते सब सब कथा भलो लागे एरा व्यक्ति विशेष के उद्देश्य कर आसबेना व्यक्ति विशेष के उद्देश्य कर आसले अपनी कख हेदायतर आलो पा आसबें यज प्राय समय थी जे आरबी एक प्रबाद आंजुर इलाम लंजुर इलाम कल कथाटार दिखे तकाल क्या से दिखे तकाय आप आसि एक जन वक्ता तर आलोचना भलो लागे भलो लगते ही अस्वाभाविक किसना कंतु पर बस ले चटकर उठे चले जाब य मस्त बड़ो बेहदवी ये बेहदवी जी करी महफिल कुरान हदीसर आलोचना शुने को लाभ होना कारण अपन एखे आसि बहु त्याग तीतिक्का पार कर सारा दिन क्लस गतकाल को पाँच दोनाते महफिल कर रे बारोटार दिखे हमें बसा गए आर सकाल बला साढ़े सातटा क्लस क्लस गए एक पर्त क्लस नहीं तीन टाइम बसाय फिर खावा दावा एक हल्का आधा घंटा रेस्ट नहीं आर चले आसने प्रचंड जानजट के उपेक्षा कर अपनारा जो त्यागर गुरुत्व ना बुझे तेल भविष्य बोलें आसब ना को समस्या नहीं बहु बाच्चा फलाय रेखे अपन आसनारा कथा शुरार समय उठा चले जान तो ये कि मिया सब मानें ना कि अपन चरित्र कथा सुनले खूब खराब लागे वास्तव चित्र हमें तई देखी हाउ इट पसिबल इ सम्भव एक आदब लिहाज रेखे 
তারপরে মাহফিল এসে আসবেন আলেম সবাই আল্লাহর নবীদের ওয়ারিস যারাই দিন শিখে যায় আল ওলামা ওয়ারিসাতুল আম্বিয়া লাম ইউরিসু দিনারান ওয়ালা দিরহামা ইন্নামা ওয়ারিসুল আইল ওলামা ইকরাম গণ হচ্ছে নবী রাসূলদের ওয়ারিস যেই দিন শিখেছে সেই নবীর ওয়ারিস সেই রাসূলের ওয়ারিস তারা কোনো টাকা পয়সার ওয়ারিস না ধন দৌলতের ওয়ারিস না ইন্নামা ওয়ারিসুল আইলমা তারা হচ্ছে শুধুমাত্র জ্ঞানের অন্বেষণকারী আপনার নবীরা জ্ঞানী ছিলেন আর ওলামায় গ্রাম কোনো নবীদের সেই জ্ঞানের উত্তরসরি হিসাবে আল্লাহ রসুলের ঘোষণা সুতরাং আমরা যেন অদূর ভবিষ্যৎ এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখি আপনার যদি ওয়াজে আছেন ফুল মানসিকতা নিয়ে আসবেন যে আমি সবার কথা শুনব কার কথায় আপনার হেদায়ত আছে এটা আপনি নিজেও জানেন না আমিও জানি না প্রিয় বন্ধুরা আমার কথা অনেক হয়েছে আসলে কোন কথা বলবো এখন কথা বলা হক কথা বলা বড় বিপদ এই যে আমার স্নেহের মুসাফির আবদুল্লাহ সে আমাকে অনেক শ্রদ্ধা করে আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতো আদর করি হক কথা কখন বলবেন কারণ হক কথা বললেই বিপদ আপনার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যাবে আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারেন ময়দান বড় এখন পিচ্ছিল ময়দান হয়ে গেছে কখন কা কে কখন কোন সময় আসার খায় বলা বড় মুশকিল আজকে কথা অনেক আসছে মানুষ হালাল হারামের এত তমিজ করে না হালাল হারামের এত দরকার নাই যা পাইস সামনে খালি হাত পেতে নিয়ে যাও আজকে ইপিজেডের কথা আসছে ইপিজেডে আমারও জমিন পড়ছে আমার কাগজ যখন জমা দিতে যাওয়া হয়েছে তখনই অফিস থেকে বলা হয়েছে কত পার্সেন্ট দিবেন কত পার্সেন্ট দিবেন কারণ পার্সেন্ট আবার ওইখানে এক ধরনের আবার যারা এখানে স্থানীয় হোমরা চোমরা যারা আছে তাদের আবার আরেকটা এর সাথে যুক্ত আবার এখান থেকে আবার কেউ আপনার টাকা পয়সা ওখানে ইনভেস্টও করেছে ওখান থেকে কিছু পাওয়ার জন্য কেন ভাই একজন আরেকজনের জিনিসের উপর আপনার এত লোভ কেন জমিন তো জমিনের মালিকের সরকার তার নির্ধারিত একটা ফি আছে ওয়ান পার্সেন্ট ভ্যাট কাটবে তারপরে বাকিটা চলে যাবে আপনি সরকারের কর্মচারী জনগণের টাকায় আপনার বেতন হয় আপনি জনগণের খাদেম আপনি জনগণের সেবক আপনি ওই চেয়ারে বসেছেন জনগণের সেবা করার জন্য আপনি তো জনগণের পকেট থেকে টাকা চুরি ডাকাতি করার জন্য নয় তো এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট দিবেন এখন পার্সেন্ট বাড়তে বাড়তে প্রথম পর্বের পার্সেন্ট শেষ এখন দ্বিতীয় পর্বের পার্সেন্ট কত এটা নিয়েও এখন দল দর কষাকষি চলছে তো পার্সেন্ট ওলারা পার্সেন্ট খেতে খেতে তাদের এই পার্সেন্ট তাদেরকে নিয়ে যাবে জাহান নামের অতল গহবর কারণ হারাম আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্ন আল্লাহ তৈয়ব আল্লাহ নিজে পবিত্র আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া কোন হারাম জিনিসকে গ্রহণ করেন না আপনি মুসলমানের বাচ্চা আপনি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন আপনার প্রকৃত মুসলমানের ঘোষণা আল্লাহ রসুল কি দিয়েছেন আল মুসলিম উমান সালিম আল মুসলিম লিসানি ওয়াদি প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে মুসলমান তার হাত থেকে তার মুখ থেকে অন্য মুসলমানকে নিরাপদ রাখতে পারেন আপনি সরকারের চেয়ারে বসেছেন 
আপনি এমপি হতে পারেন আপনি মন্ত্রী হতে পারেন চেয়ারম্যান হতে পারেন মেম্বার হতে পারেন দলের বড় নেতা হতে পারেন কিন্তু ইসলাম আপনাকে এই অধিকার কখনো দেয় নাই যে আপনি মুসলমান হয়ে আপনি সরকারের একজন সেবক হয়ে জনগণের সেবক হয়ে আপনি জনগণের ঘাড়ের উপর পাড়া দিয়ে জনগণের পকেট থেকে আপনি টাকায় চিন্তাই করবেন টাকাতি করবেন এই অধিকার আল্লাহ আপনাকে দেয় নাই এই অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় নাই আজকে জনগণ শুধু বাধ্য বলে আপনাদের সাথে একটা নেগোসিয়েশন করে তার পৈতৃক সম্পদ চলে যাচ্ছে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে তার বাবার সম্পদ চলে যাচ্ছে তার দাদার সম্পদ চলে যাচ্ছে পৈতৃক সূত্রে তারা এটার মালিক ছিল তার এখন সেই আর্থিক সংগতি নাই যে সে নিজে এক বিঘা জমিন কিনবে তার বাবা কর্তৃক সে এটার উত্তরসূরি হিসাবে মালিক হয়েছিল সে কিছু টাকা পাবে আপনি কেন সে টাকার মধ্যে বাঘ বসান আপনার তো উচিত ছিল জনগণকে এই ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে আপনি যদি প্রকৃত পক্ষে দায়িত্বশীল হয়ে থাকেন আপনি যদি জনগণের সেবক হয়ে থাকেন জনগণের খেদমত যদি আপনি করেই থাকেন খেদমত করার এত ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে আপনার তো উচিত ছিল জনগণ যাতে সহজভাবে টাকাটা তাদের হাতে পায় সে ব্যবস্থা আপনি করে দেওয়া তা করার আগেই আপনারা মাস্টার প্ল্যান করে এই চক্কে আপনারা দিয়ে দিয়েছেন জায়গাকে যাতে করে এখান থেকে বড় একটা পার্সেন্টেজ পর্যন্ত বড় উপর পর্যন্ত চলে যায় মনে রাখবেন আল্লাহ রসুল বলছেন আল হালাল বৈজ্ঞানন ওয়াল হারাম বৈজ্ঞানন হালালও তোমাদের জন্য স্পষ্ট হারামও তোমাদের জন্য স্পষ্ট যদি কেউ হারাম খায় আল্লাহর কসম করে বলছি সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না তার জীবনের সমস্ত আমল তার সমস্ত জীবনের সব কিছু যা সে ভালো অর্জন করেছে সেটা অবশ্যই 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 ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই জনগণকে ফাঁদে পেলে আপনারা টাকা ইনকাম করবেন আর আল্লাহ চেয়েছে বসে দেখবেন আল্লাহ কি আঙ্গুল চুষবে নাকি আল্লাহ তোমাদের এর জবাব তোমাদেরকে এই দুনিয়াতেই দিবেন সেটা তোমরা টের পাবা না তোমার উপর না হোক তোমার অনুগত ভবিষ্যতের উপর হবে এটা জনগণকে কখনো কষ্ট দিয়ে কেউ যদি কিছু ইনকাম করে মানুষকে ফাঁদে পেলে কেউ যদি মানুষের সাথে ধোকাবাজি করে মানুষের অধিকারকে হরণ করে মানুষের ভোটের অধিকারকে কেউ যদি হরণ করে কেমতের কঠিন ময়দানে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর সামনে কঠিন জবাব দিয়ে করতে হবে দুনিয়াতে আমরা হয়তো ক্ষমতার জোরে পার পেয়ে যেতে পারি কিন্তু আল্লাহর কাছে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ নিজে বলছেন ইন্না বাদশা রবিকালা সাদিত আল্লাহর দ্বারা অত্যন্ত কঠোর আপনারা সৌরাতুল বুরুজের সেই আসাহাবুল হখদুদের ঘটনা জানেন একটা রাকাল বালক ইমান আনার কারণে এক জালেম শাসক তাকে কিভাবে মারতে চেয়েছিল কিন্তু সে জালেম শাসক বারবার চেষ্টা করার পরেও সে রাখাল বালককে মারতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেই শিখিয়ে দিল তুমি বলো বিসমিল্লাহ রব্বিল গোলাম বলে তাকে হত্যা করা হলো আল্লাহর নাম নিয়ে সে সাদাত বরণ করলো বন্ধুরা আমার যুগে যুগে যারা ইমানদার যারা আল্লাহর পথে চলেছে তাদের উপরে এইভাবে জলম নির্যাতন হবে এটা আল্লাহ তালার ডিক্লার কিন্তু আল্লাহ তালা এও বলেছেন যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই চিন্তা করার কোনো কারণ নাই তোমরা অবশ্যই অবশ্যই বিজয়ী হবে প্রবন্ধুর আমার আমি সুরাতুল মুমিনের প্রথম কয়েকটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আজকে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আজকে জেনা ব্যবিচারে ভরপুর হয়ে গিয়েছে সমাজ বেপর্দা বেহায় পড়ায় 
অশ্লীলতায় সমাজ আজকে দূষিত হয়ে গিয়েছে আজকে আপনার মেয়েকে আপনি পর্দায় রাখতে পারেন না ছেলেকে আজকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন না ছেলে মেয়েরা বাপ মায়ের কথা শোনে না ছেলে মেয়েরা বাবার মুখে তর্ক করে মাকে তো দুই আনা দামও দেয় না আজকে তাদেরকে এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে ছেলে মেয়েরাই সব বুঝে বাপ মা কিছু বুঝে না আজকে কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে যদি তাকান রাস্তাঘাটে আমরা চলাফেরা করি ছেলে মেয়েরা কলেজের ছেলে মেয়েরা ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা এমনভাবে চলাফেরা করে মনে হয় যেন তারা স্বামী স্ত্রীর চাইতে মানে ঘনিষ্ঠতা একটা বেগানা মেয়ে একটা বেগানা ছেলের ঘাড়ের উপরে শুয়ে আছে এই দৃশ্য অরহ আমাদেরকে বাসে লঞ্চে ঘাটে স্টিমার এগুলো দেখতে হয় আমি তো প্রতিদিন উত্তরা থেকে মোহাম্মদপুর আমার কলেজে আসা যাওয়া করি আমার চোখে এই জিনিসগুলো দেখি আর লজ্জা পাই আহ আল্লাহ এ কোন বাবা মায়ের সন্তান তাদের নিজেদের ভিতরে কোনো লজ্জা নাই জনগণ থেকে লজ্জা পাচ্ছে কিন্তু তাদের লজ্জা নাই এই জন্য মেয়েকে সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেন আল্লাহ রসুল বলছেন তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে কোরআন শিখে এবং কোরআন শিখায় কোরআন শিক্ষা দেন সন্তানকে সন্তানকে যদি কোরআন শিক্ষা না দেন তাহলে ওই বর্তমান জাগতিক যে শিক্ষা আছে এই শিক্ষা দিয়ে সন্তান বেয়াদব হবে জীবন আদব হবে না তার মধ্যে আমি কিছুদিন আগে গত শনিবার দিন আমাদেরই কোন একটা এলাকার স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে আমি দোয়ার মধ্যে গিয়েছিলাম সেখানে যখন দোয়া শুরু করি দোয়ার সময় এমন কতগুলো বিকট এবং নিকৃষ্ট আওয়াজ শুরু হলো দেখে মনে হলো যে এরা কি মুসলমানের সন্তান দোয়ার সময় তারা হাসি তামসা শুরু করে দিয়েছে তো এটা একমাত্র স্কুল কলেজেই সম্ভব মাদ্রাসাতে কখনো সম্ভব না এটা আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আমি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মনির ভাই যখন মাস্টার্স পরে বের হয়ে যায় তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের একই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র আমরা উনি মাস্টার্সে আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে তো ইউনিভার্সিটিগুলোতে এখন যদি দৃষ্টি তাকান এগুলো মনে হয় যেন এগুলো একটা ব্যবসাখানায় পরিণত হয়েছে বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগুলো ব্যবসাখানা এখান থেকে বাদ ছেলে মেয়েরা কিচ্ছু শিখবে না তারা ওই জেনা বেবিচার ছাড়া আর কিচ্ছু শিখতে পারবে না এই জন্য কোরআন মোমেন হতে হলে আমাদেরকে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যেন ইমান বানা ইমানদার যদি বানাতে চাই কোরআন শিক্ষা দিতে হবে এই জন্য সুরাতুল মোমিনের কয়েকটি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি সংক্ষিপ্তভাবে বক্তা আসার আগ পর্যন্ত কিছু কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব খারাপ লাগতেছে আল্লাহ তালা বলছেন বিসুল্লাহ রহমান রহিম তদফলাহাল মিনু মোমেনরা সফল কাম হয়েছে মোমেনদের প্রথম গুণ তারা যে সফলতা অর্জন করেছে আল্লাহ কিন্তু আগে সফলতার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন তারপর গুণাগুণ বর্ণনা করছেন যারা তাদের সলাতের মধ্যে নামাজের মধ্যে বিনয়তা নম্রতা ধীনতা হীনতা নিজেকে যত ছোট মনে করা যায় ততটুকু ছোট মনে করে তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় এবাদত যেটার মাধ্যমে বান্দা তার রবের খুব নিকটে চলে যায় সেটা হলো সলাদ তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খুশু খুদু সহকারে তারা সলাদ আদায় করে এটা হলো মোমেনের প্রথম গুণ কারণ আল্লাহ বলছেন ইস্তাহিন ও বিশ্ববরে ও সলা 
wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in tumra allah kache sahajjo chao bisabar dharjer maddhome was sala salater maddhome allah kache tumra ki chao sahajjo chao amrao allah kache sahajjo chai iyyaka na'budu wa iyyaka astai সুরা ফাতেহার এই যে আয়াতটা ইয়া কা না আবুদু আল্লাহ তালা এটা বললেন না না আবুদু ইয়া কা আগে ফেল পরে ফাইল তারপরে মাফল এ হলো আরবি গ্রামারের জুমলাদুল ফেলিয়া এর অবস্থা না আবুদু ইয়া কা আমরা আবাদত করি আপনার তাহলে অন্য কারো এবাদত করারও সম্ভাবনা আছে যদি বলি না বুধু ইয়াকা বাক্যের গঠনটা খেয়াল করে যারা মাদ্রাসার আছেন তারা বুঝবেন না বুধু ইয়াকা বাক্যটা ছিল এরকম আমরা এবাদত করি আপনার তাহলে আপনার মধ্যে অনেক কিছু আছে আপনার মধ্যে আপনি আছেন উনি আছে উনি আছে অনেকই থাকতে পারে আল্লাহ তালা বাক্যটাকে ঘুরিয়ে দিলেন আগে মাফুলকে কর্মকে নিয়ে আসলেন অবজেক্টকে নিয়ে আসলেন পরে সাবজেক্টে নিয়ে গেলেন আর ভারতকে নিয়ে গেলেন বাক্যের গঠন কি হয়ে গেল ইয়া কানে আবুদু যখন ফেল এবং ফাইলের আগে মাফুলকে মোকাদ্দাম করা হয় তখন হাতর সীমাবদ্ধতা চলে আসে তার মানে হলো একমাত্র আপনারই আমরা ইবাদত করি অন্য কারণ হ বাক্যের গঠন খেয়াল করেছেন এরপরের বাক্যে আল্লাহ বলছেন মূলত বাক্য ছিল তাহলে আল্লাহ বলে দিলেন যেমন তোমরা আমারই আবাদত করবে তেমনি সাহায্য চাইবে আমি আল্লাহর কাছে অন্য কারো কাছে নয় সাহায্য চাইতে হবে কার কাছে কোন নেতার কাছে কোন নেত্রীর কাছে পীরের কাছে মুড়িদের কাছে মাজারের কাছে কবরের কাছে কারো কাছে না একমাত্র সাহায্য চাইব কার কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ বলছেন ইন তান সুরুকুম তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করব তা আমরা আবার আল্লাহর সাহায্য করব কিভাবে আমাদের ক্ষমতা আছে আল্লাহর সাহায্য করার এখানে মানে কি ইন্তান সুরুল্লাহ যদি তোমরা দিনের সহকারী হয়ে যাও ইয়ান সুরুকুম আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবে সুতরাং প্রিয় বন্ধুরা আমার মোমেনদের সেবাদ হচ্ছে যে তারা ওই সলাতের মধ্যে ইয়া কেন আবুদু আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি ও ইয়া কেন স্তাইন এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ তালা সমাম দুনিয়ার মুসলমান তমাম দুনিয়ার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি বলছেন ওমা খলক তুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলী আবুদুন আমি এই পৃথিবীতে একমাত্র জিন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি এই পৃথিবীতে আমি আল্লাহ তালা জিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার গোলামি করার জন্য আমার দাসত্ব করার জন্য আমার একত্ববাদকে নিজের জীবনে লালন পালন করার জন্য সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর এই একত্ববাদকে নিজের মনে লালন পালন করে সে কখনো কোনো মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে পারে এই জন্য সলাতে যখন আমরা দাঁড়াবো আমাদের অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে শিষ্টাচারের সাথে আমরা দাঁড়াবো যাতে করে আমরা দাঁড়াচ্ছি কার সামনে আল্লাহর সামনে আল্লাহ আমাদের রাব আল্লাহ আমাদের পালন করতা আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করতা আল্লাহ আমাদের হায়াতদাতা আল্লাহ আমাদের মহুদ্দাতা সেই আল্লাহর সামনে আমরা দাঁড়াচ্ছি কোন অফিসের বস যদি তার কর্মচারী বা পিউনকে ডাকে পিউন বা তার কর্মচারী তার বসের সামনে কেমন থাকবে অত্যন্ত নম্রভাবে থাকবে না 
সে এমন ভাবে সতর্ক থাকবে যাতে করে তার কোনো ভুল হয় ভুল যাতে না হয় খুব সতর্ক থাকবে মাথাটা নিচু করে রাখবে অত্যন্ত নম্র ভদ্র থাকবে বসের সামনে যেরকম একজন কর্মচারী অত্যন্ত নম্র ভদ্র থাকে সলাতের মধ্যে দাঁড়াইলে मन कर सामने नम्रता भद्रता शिष्टाचार চরম বিনয়ের প্রকাশ এই সলাতের মধ্যে আমাদের করতে হবে আমরা অনেক সময় সলাতের এই শিক্ষাগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কাজে লাগাই না সলাত আমাদেরকে বিনয়ী বানায় সলাত আমাদেরকে শিষ্টাচার বানায় এটা মোমেনের লক্ষণ কিন্তু সলাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের বাস্তব জীবনে শিষ্টাচার ভদ্রতা বিনয়তা নম্রতার লেশমাত্র নেই তারপরে আল্লাহ বলছেন মোমেনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে মোমেন অনর্থক বেহুদা আলাপচারিতা থেকে বেহুদা কর্মকাণ্ড থেকে তারা নিজেরা কি থাকবে দূরে থাকবে বিমুখ থাকবে অনর্থক আলাপচারিতা কি আমরা অনেক সময় হাটে বাজারে দেখা শোনায় আড্ডা বাজিতে আমরা অনেক সময় গিবত করি কি করি না করি না অনেক সময় গালাগালি করি অনেক সময় আমরা আপনার বিভিন্ন ধরনের এমন ঠাট্টা বিদ্রুপ করি যেগুলো ভাষার মধ্যে বহু ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায় আর গিবত যদি শুরু হয়ে যায় সে আর সেই গিবতটা যদি এমন দুইজন ব্যক্তি করতেছে যার সম্পর্কে করতেছে সে হলো আমার সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি সেটা যদি আমি শুনে ফেলি যে আমার পাশের দুইজন ব্যক্তি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতেছে যাকে আমি অন্তর থেকে অপছন্দ করি এটা যদি শুনতে পারি তাহলে সেখানে আমি নিজে গিয়ে আরো অংশগ্রহণ করলাম আরো এক কিছু কথা তার ব্যাপারে বললাম আমার মনের রাগটা তাদের সাথে শেয়ার করলাম তাহলে গিবত তারা দুজনও করলো আমি গিয়ে আরো এটাকে আগুনের মধ্যে আরো তা দিয়ে এটাকে আরো বাড়িয়ে দিলাম এরকম গিবত হয় কি না বলেন এই যে দোকানে আমরা বসি বিড়ি পান সিগারেট খাই চা খাই কত সময় আমরা অপচয় করি মুসলমান হাটে বসে বাস স্ট্যান্ডে বসে চায়ের দোকানে বসে হোটেলে বসে কি পরিমাণ সময় নষ্ট করে এর একটা সময়ের হিসাব যদি আল্লাহ তালা আমার কাছে আপনার কাছে চান পারবো জবাব দিতে পারবো না এই জন্য মোমেনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে তারা কখনোই বেহুদা লাগ মানে যে কথা মানুষের কোনো উপকারে আসে না সেই ধরনের কথা বলা এই ধরনের আলাপচারিতায় কখনো মোমেন ব্যস্ত থাকবে না এটা মোমেনের দ্বিতীয় গুণ কারণ মানুষকে আল্লাহ তালা এমনিতেই অনর্থক সৃষ্টি করে নাই আল্লাহ বলছেন আফা হাসিব তুম ও মানুষ তোমরা কি ধারণা করতে পারো যে আমি আল্লাহ তালা এই পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করেছি ও আন্নাকুম ইলাইনা লা তুর যাউন আর তোমরা কি এটাও মনে করো যে তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না প্রেবন্দর আমার এই জন্য বেহুদা আলাপচারিতা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই যে কথা মানুষের কোনো কাজে আসে না যে কথা অন্যের কোনো উপকারে আসে না সে কথা থেকে মোমেন অবশ্যই অবশ্যই বিরত থাকবে প্রেবন্দরা আমার এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মোমেনের এই গুণগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে এরপরে আল্লাহ বলছেন যে মোমেনের তিন নম্বর গুণ হল তারা সবসময় খারাপ কাজ থেকে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখবে 
নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখবে আল্লাহ তালা বলছেন সে ব্যক্তি সফল কাম হলো যে তার নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারল অন্যায়তে আল্লাহ বলছেন সে ব্যক্তি সফল কাম হলো যে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারলো আর সে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়ে গেল যে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারলো না প্রিয় বন্ধুরা আমার মোমেনের এই তিনটা গুণ আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলাম বক্তা চলে এসেছেন ইনশাল্লাহ যদি কালকে সুযোগ থাকে তাহলে কালকে বাকি আলোচনাটুকু ইনশাল্লাহ করব তো আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না আমি আমার আলোচনা থেকে আমি এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে আমরা যেন এক নম্বর কথা হলো আমরা যেন হালালকে গ্রহণ করি হারামকে বর্জন করি তিন নম্বর হলো অন্যের সম্পদের প্রতি যেন আমাদের লোভ লালসা কাজ না করে চার নম্বর হলো মোমেনের এমন একটা গুণ থাকতে হবে মোমেন যখন সলাতে দাঁড়াবে সে নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে দীনতা হীনতা সবচেয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর এই আবাদত করবে পাঁচ নম্বর কথা হলো সে অবশ্যই অনর্থক বেহুদা আলাপচারিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে গিবদ পরনিন্দা পরচর্চা চগুল করি হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি হানাহানি সন্ত্রাসী কার্যক্রম জঙ্গিবাদ এগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে ছয় নম্বর যে বিষয়টা আমি বলেছি সেটা হলো আমাদের সমস্ত খারাপ চিন্তা ভাবনা থেকে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে তাহলে আমরা মোমেন হিসাবে সফল কাম হব এবং কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহর কাছে জাহান নামের শাস্তি থেকে আমরা নাজাত পেয়ে সেই সুন্দর সুশীতল জান্নাতের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারব আল্লাহ বাগ আমাদেরকে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যারা যা বলেছেন এবং যা বলবেন আমরা তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি আমরা যেন আগামী দিনগুলোতে আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের চলার পথকে আরও সুন্দর এবং সমৃদ্ধশালী করতে পারি আল্লাহ বাক সেই তৌফিক দান করুন ও আখর দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত কে মহান কে মহান বলো কে